Estamos con el presidente de la Federación Peruana Ecueste, el señor David Levy, en esta primera fecha del concurso de equitación a nivel este nacional. nacional y con la presencia de jinetes y amazonas. Su impresión de esta primera fecha ya domingo. Bueno, este es mi séptimo año como presidente de la Federación. Gracias por la entrevista. Con la experiencia que tenemos, queremos hacer las cosas bien desde el inicio. Y lo primero que hemos hecho es traer a Javier Medrano, armador de, de, de pistas nivel 3 a nivel FEI, que ha venido a Colombia. Lo cual facilita a todos los niveles el armado, el diseño de las pistas, que eso hoy día eh, algo fundamental para el desarrollo de la competencia. Lo cual ha sido fundamental y realmente, repito, Javier Medrano ya es un local aquí y nos viene trabajando para que los caballos mejoren. Personalmente, ¿cómo ha sido su participación estos días? Porque usted además de presidente es deportista. Gracias, sí. Este, bueno, eh, recuperé a mi caballo Big Ben, caballo de origen extranjero chileno, caballo con mucha fuerza. He estado trabajando ahora con un profesor que ha venido de Brasil, Cristóbal, lo cual me ha ayudado a recordar y a hacer algunas este, mejoras en mi monta. Vengo trabajando con él ya 20 días y creo que ha habido un cambio sustancial en ciertas cosas de mi monta. Creo que le debo a él y al trabajo de mi caballo de esta semana, el resultado de 1.40 que ganamos hoy día después de muchos tiempos. No saltaba 1.40 desde lo de sur el año pasado que clasificó al Panamericano porque el caballo se lesionó. Martel bajó 1.20, que era mi caballo bolivariano, entonces no tuve la oportunidad de saltar el Nacional y ahora reaparezco en 1.40 ganando, lo cual me llena de alegría. Y además de nuevo la familia ecuestre se une acá en el club hípico y han estado casi todos, Natalia Málaga inclusive. Natalia Málaga, claro, vuelve después de dos años, le presté a Martel justamente, cayó noble y ayer ganó en cuarta. Estaba muy contenta, estuvimos juntos después eh, conversando y ella va a seguir viniendo de acuerdo a sus horarios y va a estar participando, le encantan los caballos, su, su pasión, su vole, es el deporte de ella y hoy día es entrenadora de la selección juvenil, lo hace muy bien, somos muy amigos de toda la vida y ojalá que Natalia siga apoyándonos con su presencia acá y haciendo lo que más le gusta. ¿Cuáles son las expectativas de este año para el deporte ecuestre a nivel nacional e internacional también? Bueno, eh, en julio 16 tenemos que estar con el equipo de salto en los Panamericanos de Toronto. Tarea difícil, tenemos ya cuatro jinetes, cuatro jinetes clasificados, Alonso Valdés con Ferrero, Alessandra Batilana con Orde de la Carbonía que está en Chile, en México Jennifer Tic con Rafina Z y en Venezuela un jinete que se ha nacionalizado peruano, Martín Gerí, un chico de 22 años con un muy buen caballo francés. Esos cuatro jinetes ya están habilitados, el 17 de mayo tenemos una, una prueba habilitante acá para Julián Duprat y Leane, que, que repete para mí, que va a ser unos 50, vienen delegados técnicos de la FEI. Y ahí terminaremos de formar el equipo, ¿no? Creo que podemos hacer un buen equipo, terminar, sería la segunda vez que Perú participe en un Panamericano, Guadalajara con equipo y ahora en Toronto. Además es el Panamericano previo a, al 2019 que toca hacer acá en Lima. ¿Y cómo está el semillero de, de chicos que cada vez aumenta más acá en el deporte de También contento con ese tema, los profesores vienen haciendo un muy buen trabajo, Julián Duprat, etcétera, todos los profesores de Huachipa. Y veo que, sobre todo los niños de acá del club, ya van subiendo año a año, van pasando de una categoría a otra, de metro a metro 10, de metro 10 a metro 20, quieren superarse, quieren estar presentes en los eventos internacionales. Y este año, la primera semana de noviembre, tenemos un compromiso en Argentina, que ojalá podamos formar el equipo prejuvenil, que es hasta 16 años, con Noé, Stephanie Tuedel, Marisol Mita, y alguien más que se les pueda sumar. En Chile, los chicos han subido ya a la categoría pre-junior, Está solulando que es ya junior y esperemos que esta vez podamos tener unos tres o cuatro jinetes en la categoría pre-junior para hacer un equipo en Argentina, primera semana de noviembre. Están todos invitados. Se augura entonces un buen éxito en este año en la gestión del club y sobre todo de la federación y además el progreso de todos los chicos y los jinetes y amazonas peruanos. ¿no? Así es, séptimo año, como repito, lo estoy contento por la unión de los clubes. Estamos todos trabajando juntos. Hay un solo lema, el deporte ser mejores en la cancha, con los mejores caballos, los mejores jinetes y los buenos profesores. La directiva de los clubes están apoyando a la federación, lo cual es importante. Y creo que a un año de terminar mi octavo, o mi último año, el próximo año, creo que dejo un legado bastante importante para el quien quiera tomar la aposta. Yo voy a estar muy atento a lo que venga y ya no apoyar también al que tome la aposta de la federación el próximo año a fines de, de, de diciembre de 2016. La última noticia sería que por quizá Alonso Valdés, que está ahorita en Alemania y en Holanda y en, en Wellington, vaya al Panamericano de Toronto bien preparado y pueda clasificar a la Olimpiada de Río. Esa sería la tarea del próximo año. Ese sería un sería con, ya... Cierre con broche de oro para esta federación.
para finalizar, eh, ¿qué opinión tiene del programa ya de la entrega de subvenciones a las federaciones que ya ahora va a ser anual y no como antes era progresivo? Gran cosa, gran decisión de parte del Ministro de Educación, estuvimos reunidos con él en una concurrida reunión de todos los presidentes de federación, estamos a la espera del abono y esperemos que todas las federaciones, incluida la nuestra, trabajemos de acuerdo a lo planificado y se destinen los dineros al deporte como corresponde para beneficio de todos. Muchas gracias.